গাউস যখন অনেক ছোট ছিল এই এত বেশি ম্যাথ পারত আসে না যে খুব বেশি যদি পারে তখন টিচাররা বিরক্ত হয়ে যায় আরে যাই দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে এনে দিচ্ছে আর টিচারটা ছিল খুব অলস এই টিচার যে খুব অলস ছিল একে যা কোয়েশ্চেন দেয় ধুমধাম করে এনে দেয় যা কোয়েশ্চেন দেয় ধুমধাম করে এনে দেয় তো ও টিচার হঠাৎ করে বলছে যে যাও এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ করে আনো তা এক থেকে একশো পর্যন্ত টিচার মনে করতে একের পরে দুই যোগ করবে দুই এর পরে তিন যোগ করবে তিনের পরে চার যোগ করবে চারের পরে পাঁচ যোগ করবে এরকম করে 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 একশো পর্যন্ত যোগ করতে করতে তো অবস্থায় তার শেষ হয়ে যাবে এতক্ষণে আমি একটু ঘুমাই নেই কিন্তু হ্যাঁ ও মানডে আর ওয়েডনেসডে রাইট টুইসডে না ওয়েডনেসডে সরি মানডে আর ওয়েডনেসডে মানে সোমবার আর বুধবার ক্লাস হবে যেটা এক্সট্রা ওকে তো কিন্তু তোমার এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ মুহূর্তের মধ্যে গাউস বললো যে হ্যাঁ আমার হয়ে গেছে বলে যে বলে কি এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল এখন গাউস কিভাবে করে চিন্তা করছিল যে সেই জিনিসটাকে আমরা আসলে একটু চেক করব কিভাবে চেক করব দেখো গাউস কিভাবে চিন্তা করছিল যে এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে করে একশো পর্যন্ত আছে তাহলে একশোর আগের সংখ্যাটা হচ্ছে নিরানব্বই তার আগের সংখ্যাটা আটানব্বই সে চিন্তা করলো আমি যদি আমি যদি এইখানে যে আছে এটার এটার আগের সংখ্যাগুলো আমরা লিখে ফেলি যে একশোর আগের সংখ্যা নিরানব্বই তার আগের সংখ্যা আটানব্বই এরকম করে তার আগের সংখ্যা সাতানব্বই এরকম আমি যদি এই এই যে এখানে যে যেই জিনিসটা আছে এক আছে আমি যদি একের সাথে ওইখানে লাস্টে যে আছে একশো ওই একের সাথে আমি যদি এই একশো যদি আমি যোগ করি এক আর একশো যদি যোগ করি তাহলে আমি যেই মানটা পাবো সেই মানটা হচ্ছে একশো এক এক আর একশো যোগ করলে আমরা পাবো একশো এক আবার এই দুয়ের সাথে আমি যদি এখানকার নিরানব্বই যোগ করি তাও আমি যোগ করলে পাবো একশো এক আমি যদি তিনের সাথে আটানব্বই যোগ করি তাহলেও পাবো একশো এক মজার ব্যাপার আমি যদি চারের সাথে তাহলে এর আগের যে আছে সাতানব্বই সাতানব্বই যোগ করি তাহলেও পাবো একশো এক তার মানে বারবার 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 আমি একশো এক করে পাচ্ছি বারবার 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 করে আমরা একশো এক পাচ্ছি তাহলে একশো এক যে পাইলাম একশো একটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কোন সংখ্যা এটা হচ্ছে প্রথম পদ আর হচ্ছে শেষ পদ প্রথম পদ আর শেষ পদ এই দুইটা যোগ করলে একশো এক আসছে এই যে প্রথম পদ আর শেষ পদ যোগ করলে আসলে আমাদের একশো এক আসছে তাহলে একশো এক যে পাইলাম এটা এখন এইখানে আমি কয়বার একশো এক পাবো ও চিন্তা করলো যে কয়বার একশো এক পাবো অ্যান্সার হচ্ছে এইখানে মোট যতগুলা জোড়া আছে এক থেকে একশো পর্যন্ত মোট সংখ্যা আছে একশোটা তাহলে একশো এর অর্ধেক হচ্ছে তোমার হচ্ছে কত পঞ্চাশ তার মানে পঞ্চাশটা এখানে একশো এক পাবো কেন কারণ দুইটা মিলে একটা একশো এক হচ্ছে আবার এই দুইটা মিলে আবার একটা একশো এক হচ্ছে আবার দুইটা মিলে আবার একশো এক হচ্ছে তাহলে মোট যেহেতু এখানে সংখ্যা আছে একশোটা তাহলে আমি মোট একশো এক পাবো হচ্ছে পঞ্চাশটা মানে একশো কে আমরা দুই দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে পঞ্চাশটা তাহলে ও বলে দিল যে হ্যাঁ একশো এক গুণন পঞ্চাশ করলে আমাদের পঞ্চাশ পঞ্চাশ আমাদের অ্যান্সার হবে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কথা বুঝছো কি বুঝো নাই কথা কি বুঝছো কথা কি বুঝছো কথা বুঝলা হ্যাঁ ক্লাস থ্রিতে থাকার সময় তাহলে চিন্তা করলে এইভাবে করে ওর চিন্তা ভাবনা এরকম হয়েছে যে ও চিন্তা করছে একের সাথে একশো যোগ করলে একশো এক দুইয়ের সাথে নিরানব্বই যোগ করলে একশো এক তিনের সাথে আটানব্বই যোগ করলে একশো এক চারের সাথে সাতানব্বই যোগ করলে একশো এক এইভাবে করে করে আমরা জাস্ট হ্যাঁ মানে জাস্ট আমরা কি হবে জাস্ট আমরা এইভাবে করে যোগ করে দিলেই কিন্তু আমরা একশো এক করে পাচ্ছি এখন এই একশো এক আমরা আসলে কয়টা আসলে আমি যোগ করলে কয়টা আসলে আমরা যোগ করব অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এখানে মোট জোড়া আছে যেহেতু পঞ্চাশটা তাহলে পঞ্চাশ গুণন একশো এক এইখান থেকে একটা সূত্র আবিষ্কার হলো সূত্রটা কি সে বলল কোনো সময় যদি আমরা এটা যোগ করতে চাই যে মানে এটা এমনও করা যেতে পারে এখানে অনেক টাইপের এখান থেকে সূত্র আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে একটা সূত্র আমি বলি যদি আমি এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ এইভাবে করে করে এন পর্যন্ত যদি আমি যোগ করি তাহলে আমরা এখানে এন পর্যন্ত যোগ করলে আমরা যোগ ফল কথা পাবো দেখো এই একশোর জায়গায় আমি যদি এন পর্যন্ত যোগ করি মনে করো একশোর জায়গায় এখানে আমার আছে এন এন পর্যন্ত যদি আমরা যোগ করি তাহলে বিষয়টা আমাদের যোগ ফলটা কত হবে অ্যান্সার হচ্ছে এইবার একের সাথে এন যোগ করলে হচ্ছে এন হবে মানে এখানে একশো যেমন ছিল এক আর এন যোগ করলে আসবে এক প্লাস এন মানে আগের কথাটা চিন্তা করো এখানে এক যোগ একশো যোগ করলে হচ্ছে একশো এক দুই যোগ নিরানব্বই যোগ করলে হবে একশো এক তিন যোগ আটানব্বই যোগ করলে হবে একশো এক এখানেও কিন্তু ওই জিনিসটা আছে আমি যদিও লিখতেছি না 
n এর আগের সংখ্যাটা হচ্ছে n 1 তার আগে সংখ্যাটা হচ্ছে n 2 তুমি দেখো একের সাথে n যোগ করলে হচ্ছে 1 প্লাস n 2 এর সাথে n 1 যোগ করো তাহলে 2 প্লাস n 1 তাহলে 2 minus 1 মানে কিন্তু এটাও কিন্তু তোমার 1 প্লাস n ই হচ্ছে তারপরে 3 এর সাথে n 2 যোগ করো তাও কিন্তু 1 প্লাস n ই হচ্ছে তার মানে এখানে আমাদের যে যোগফলটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে 1 প্লাস n এইটা কয়টা থাকবে দেখো আমরা যদি বলি যে এখানে মোট মোট সংখ্যা আছে n টা তাহলে n টা যদি সংখ্যা থাকে জোড়া আছে কয়টা জোড়া আছে n 2 টা n 2 টা জোড়া আছে কারণ প্রতি দুইটা মিলে একটা একটা জোড়া তৈরি হয় এইখান থেকে সূত্র আবিষ্কার হয়ে গেল n n 1 division 2 কথা বুঝছো কি বুঝো নাই এইখান থেকে সূত্র আবিষ্কার হয়ে গেল n n 1 division হচ্ছে 2 কথা কি বুঝলা যে n সংখ্যক ধারাবাহিক সংখ্যাগুলো যদি তুমি যোগ করো n সংখ্যক ধারাবাহিক সংখ্যা যদি তুমি যোগ করো তাহলে তুমি যে आंसरটা পাবা সেই आंसरটা হচ্ছে n n 1 division 2 প্রথম n সংখ্যক ধারাবাহিক সংখ্যার যোগফল ক্লিয়ার বুঝছো বুঝলা ওকে এইবার আসো এইবার আসো এইবার আসো আমাদের সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে n তম পদ বের করা সমান্তর ধারার n তম পদের সূত্র প্রতিপাদন n তম পদের সূত্র প্রতিপাদন এখন দেখো n তম পদের জন্য যদি তুমি সূত্র প্রতিপাদন করো তাহলে বিষয়টা কি রকম হবে এই সবাই ক্লিয়ার হইছো এর আগেরটা কি ক্লিয়ার n 1 division 2 ক্লিয়ার বুঝছো এটা ক্লিয়ার হলে ক্লিয়ার লেখো ओके गुड सुंदर अच्छा ठीक है अपन समांतर धारार n तम पद n तम पदे विषयटा हमरा एकटू ख्याल करी अच्छा माने करो एकटा समांतर धारा আছে समांतर माने की समान अंतर আছে এইটার প্রথম পদটা এটার প্রথম পদ মনে করো প্রথম পদ হচ্ছে a এটার প্রথম পদ হচ্ছে a এইটার সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর হচ্ছে d মনে আছে না প্রথম পদ সাধারণ অন্তর এই জিনিসগুলো মনে আছে যে ওই যে আমি বলেছিলাম যদি আমার কাছে এরকম যদি কিছু থাকে মনে করো 5 8 11 এরকম যদি কোনো একটা ধারা ধারা থাকে সেই ধারাটার প্রথম পদ হচ্ছে 5 আর সাধারণ অন্তর মানে 8 থেকে 5 বিয়োগ করলেও 3 8 থেকে 5 বিয়োগ করলেও 3 11 থেকে 8 বিয়োগ করলেও 3 আর 14 থেকে 11 বিয়োগ করলেও 3 সব ক্ষেত্রে অন্তরটা সমান অন্তরটা সমান জন্য এটাকে আমরা বলি সাধারণ অন্তর তাহলে এরকম যদি একটা ধারা হয় আচ্ছা আমি একটা কোশ্চেন করব ছোট কোশ্চেন করব আমি একটা কোশ্চেন করব কে आंसर দিতে চাও আমি কোশ্চেনটা করার আগেই आंसर কে দিতে চাও সেটা একটু লেখো যে आंसर দিতে চাও তাকে আনমিউট করব ছোট সহজ কোশ্চেন আচ্ছা অনেকেই লিখছে আমি চাই তবে সবার আগে আসছে আমার কাছে আহনাফ হোসেন আহনাফ কে আনমিউট করো আহনাফ হ্যাঁ আহনাফ বলো প্রথম জি স্যার প্রথম পদকে আমি যদি ধরি এ এখানকার আমি দ্বিতীয় পদ মানে প্রথম পদ এ সাধারণ অন্তর যদি ডি হয় তাহলে দ্বিতীয় পদটা কি হবে এ প্লাস ডি রাইট এ প্লাস হচ্ছে ডি এ প্লাস ডি মানে এই ডিসটেন্সটা যোগ হবে তৃতীয় পদটা কি হবে তিন নাম্বার পদটা এ প্লাস 2 ডি বা এ প্লাস ডি প্লাস ডি হ্যাঁ এ প্লাস ডি প্লাস ডি মানে এ প্লাস হচ্ছে 2 ডি মানে আরো একটা ডি যোগ হচ্ছে এ প্লাস 2 ডি এইভাবে করে এ প্লাস 3 ডি এইভাবে করে করে চলবে এখন আমি দেখো ওকে মিট করো ওকে আচ্ছা ভেরি গুড थैंक यू মানে এখানে ও যেটা বলেছে এটা সবাই বুঝতে পেরেছো আশা করি যে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যেমন 5 8 11 ছিল হ্যাঁ এরকম এরকম যে সংখ্যাটা ছিল এই 5 তো 5 তাহলে এই সাধারণ অন্তর যদি 3 হয় তাহলে আসলে আমি এই 8 কে আমি লিখতে পারবো 5 হচ্ছে 3 আকারে 11 কে লিখতে পারবো 5 3 2 আকারে হ্যাঁ 3 2 আকারে কেন মানে এই ডিসটেন্সটা ডাবল হইছে এবার ডিসটেন্সটা ডাবল এর পরে 5 প্লাস 3 গুণ 3 আকারে দেখো যে 3 3 কা 9 এর পরেটা আসলে 14 হবে এরকম এরকম আকারে আমরা লিখতে পারবো তাই না এইভাবে করে আমরা লিখতে পারবো মানে প্রতিবার একটা করে ডি যোগ হচ্ছে এর সাথে ডি যোগ করলে পরেরটা তার সাথে আবার ডি যোগ এর সাথে আবার ডি যোগ করলে তারপরের পদ তার সাথে আবার ডি যোগ করলে তারপরের পদ ভেরি গুড थैंक यू ভেরি গুড এখন এখন আমার কথা এখন আমার কথা হলো এইখানে দেখো প্রথম পদের মধ্যে এ আছে দ্বিতীয় পদের মধ্যে এ প্লাস ডি আছে এটা হচ্ছে প্রথম পদ এটা হচ্ছে এক নাম্বার পদ এটা হচ্ছে দুই নাম্বার পদ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ এটা হচ্ছে তিন নাম্বার পদ তৃতীয় পদ এটা হচ্ছে চার নাম্বার পদ এটা হচ্ছে চতুর্থ পদ আমি এখন তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি এখন আমি তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি এইখানে আমি লিখব এন তম পদ মানে এন সংখ্যক পদ আছে তাই আমি লিখব এন তম পদ 
এই ডান পাশে আমি লিখবো হচ্ছে এন তম পদ তাহলে আমি তোমাদের কাছে যদি জিজ্ঞেস করি যে এন তম পদ লিখার ক্ষেত্রে আমি কোন ফ্রিক্সটা ফলো করতে পারি খুবই সহজ দেখো প্রথম পদে তো এ আছে প্রত্যেকটা পদেই প্রথমটা হচ্ছে এ কোনো সমস্যা নাই প্রথমটা প্রত্যেকটাতেই প্রথম পদ হচ্ছে এ কোনো সমস্যা নাই এইবার দেখো তুমি একটু টাকা পায় দেখে যখন তুমি তৃতীয় পদ লিখছো তখন হইছে টু ডি যখন তুমি চতুর্থ পদ লিখছো তখন হইছে থ্রি ডি তার মানে জয় নাম্বার পদ যদি এম তম পদ হয় যদি চার নাম্বার পদ হয় তাহলে থ্রি ডি মানে চারের চেয়ে এক কম তিন নাম্বার পদ হয় তাহলে এখানে দুই দুই নাম্বার পদ হয় এখানে এক তার মানে এম তম পদ যখন লিখবো তাহলে এ প্লাস এন ডি হবে না কারণ এখানে চার নাম্বার পদ হলে এখানে চার তো নয় এখানে তো তিন আছে এক কম আছে তার মানে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু দি এনের চেয়ে এক কম মানে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে ডি সেই জন্যই আমরা বলি যে এন তম পদের ফর্মুলা অতএব এন তম পদ যে আছে এটার ফর্মুলা হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না আমি আবার জানতে চাই সবাইকে আমরা ক্লিয়ার হয়েছি কিনা এটা ক্লিয়ার কিনা ইজ ইট ক্লিয়ার একশো নাম্বার পদ তাহলে এ প্লাস হবে নিরানব্বই ডি নাকি হবে না একশো নাম্বার পদ একশো তম পদ যদি আমি বলি কারণ যত নাম্বার পদ দেখতেছি তার চেয়ে এক কম এখানে দেখতেছি তাহলে এখানে এখানে এক কম মানে কি এখানে যদি আমি এন বসাই তাহলে কি হবে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি হবে কি হবে না ইজ ইট ক্লিয়ার সব ক্লিয়ার ক্লিয়ার হলে সি এল আর তাড়াতাড়ি সবাই সি এল আর লেখো যদি ক্লিয়ার হও সিএল সি এল আর লেখো এইবার আসো এইবার আসো সমষ্টি সূত্র সমষ্টি এই সমষ্টি সূত্রটা মূলত গাউসের যে ফর্মুলাটা আছে মানে আমি আমি যে গাউসের গাউসের ভাবে যেভাবে করে প্রমাণ করলাম যে এই সেম ভাবে করেই এটা প্রমাণ হয় তবে এটাকে মানে গাউসের ইয়েটাকেই তুমি যদি মানে আলাদা ভাবে করে এটাকে আরেক ভাবে লিখা যায় মানে গাউসের প্রমাণটাকে অনেকে এটাকে একটু আলাদা ভাবে করেও লিখে কিরকম করে লিখে আমি তোমাকে বলছি তাহলে ওই মানে আমি আহ ইয়েটা বুঝতে সুবিধা হবে মনে করো ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এইটাকে এন পর্যন্ত যোগ করার তোমাকে বলা হইলো তাহলে এইটার প্রমাণ এইটার প্রমাণ তুমি করবা যে এটার মান বের করবা যেহেতু তুমি এস ইকুয়াল এটা তুমি ধরে নাও যে ধরি এস সমান এটা এটা ধরে নিলা ধরি হ্যাঁ এটা এটা হচ্ছে এস সমান এটা আবার এস সমান এখন উল্টা ভাবে করে লেখো প্রথমে নিলা এন মানে উল্টা পাশ হবে এন এনের আগের আগের পরটা কি এন মাইনাস ওয়ান তারপরে লেখো এন মাইনাস ওয়ান তারপরে তার আগের পরটা কি এন মাইনাস টু বুঝতেই তো পারো এন মাইনাস টু তার আগের পরটা কি এন মাইনাস থ্রি এইভাবে করে এভাবে ডট 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 করে প্লাস টু প্লাস ওয়ান এভাবে করে তুমি লিখলা এখন মানে এটা কি করলাম দেখো তো মানে এটা আরেক ভাবে প্রমাণ করতেছে গাউসের প্রমাণটা আর কি মানে আমরা প্রমাণ করছিলাম একটু আগে এক যোগ এন সমান এক প্লাস এন দুই যোগ এন মাইনাস ওয়ান মানেও এক প্লাস এন আসছে তিন যোগ এন মাইনাস টু মানেও ওয়ান প্লাস এন আসছে সেভাবে করে এটা আরেক ভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে তুমি এস সমান পুরাটাকে ধরে নিলা এইবার যেই জিনিসটা ডান পাশে আছে সেটাকে বামে লিখলা বামে বামের পদগুলাকে এই ডানের পদগুলাকে আগে মানে বড় পদগুলাকে আগে লিখলা ছোট পদগুলাকে পরে লিখলা এখন তুমি দুটাই যোগ করে দিলা দুটা যোগ করলে এস আর এস মিলে কি হয় টু এস এখন দেখো এন আর ওয়ান যোগ করলে এন প্লাস ওয়ান এখানে হইল আবার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস টু মানে এটার সাথে এটা যোগ করব এটার সাথে এটা যোগ করব এন মাইনাস ওয়ানের সাথে টু যোগ করলেও হবে এন প্লাস ওয়ান তার মানে এটাও হবে এন প্লাস ওয়ান এন মাইনাস টু এর সাথে থ্রি যোগ করো তাহলেও হবে এন প্লাস ওয়ান এইভাবে ডট ডট করে কত এই যে এন মাইনাস ওয়ানের সাথে টু যোগ করলেও হবে এন এন প্লাস ওয়ান আবার এখানেও তো হচ্ছে এন প্লাস ওয়ানই হচ্ছে তাহলে সবগুলোই এন প্লাস ওয়ান হচ্ছে সবগুলোই যোগ করলে এখন এখানে এন প্লাস ওয়ান আছে কয়টা অ্যান্সার হচ্ছে যেহেতু আমি এনটা পদ নিছি তাহলে এখানে টোটাল এন এন প্লাস ওয়ান আছে এনটা একটা দুইটা তিনটা চারটা এরকম করে করে এন সংখ্যক আসলে আমাদের এন প্লাস ওয়ান আছে তাই আমি এইটার সমষ্টিকে লিখতে পারি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান যেহেতু এন সংখ্যক আছে 
মনে করো মনে করো আমি যদি বলি যে তুমি পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ এরকম করে ছয়টা পাঁচ যোগ করো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা পাঁচ যোগ করো তুমি ছয়টা পাঁচ যোগ না করে কি ছয় ইন্টু পাঁচও তো করতে পারো ছয়টা পাঁচ যোগ করা মানে তো এইটা এখানে যদি এন সংখ্যক এন প্লাস ওয়ান আছে তাহলে আমি লিখতে পারি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এইখান থেকে এস এর মান আমরা লিখি যে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভিশন টু এইভাবে করেও প্রমাণটা করা যায় এইটা প্রমাণ একটু আলাদা করে করলাম এটা বুঝছো কিনা একটু আমি জানতে চাই এটা কি বুঝছো এই প্রমাণটা বুঝতে পারছো এটা কি ক্লিয়ার বুঝেছ এই প্রমাণটা এইভাবে করেও করা যায় ক্লিয়ার না ওকে থ্যাংক ইউ ঢুসুম ঢুসুম ক্লিয়ার ওকে ভেরি গুড অস্থির ওকে এইবার আসো এইবার আসো আমাদের আমাদের হচ্ছে সমষ্টি নির্ণয়ের নর্মালি আমি যদি সূত্র বলি এখন তোমরা একটু আগেই বললা যে আমরা সমান্তর ধারাই ভাবে লিখতে পারি যে প্রথম পদ এ দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এ প্লাস ডি তিন নাম্বার পদ হচ্ছে এ প্লাস টু ডি চার নাম্বার পদ হচ্ছে এ প্লাস থ্রি ডি এইভাবে করে লিখতে পারি তাই না এইভাবে লিখতে পারি প্লাস এইভাবে করে করে আমাদের এন তম পদ যেটা আসে এন তম পদ যেটা আসে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এইটা আমরা একটা সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে আমরা মানে এইটা হচ্ছে একটা সমান্তর ধারা তাহলে এইটার যদি আমি সমষ্টি নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমি ধরে নিতে পারি আগের মতো কাউসের ফর্মুলায় যেমন ওয়ান থেকে শুরু হয়েছিল সেইটাকে যেমন আমরা এস ধরছিলাম এইটাকে আমরা এস ধরে নিতে পারি ক্লিয়ার বুঝছো একটু রিলেট করার চেষ্টা করো আমি ওইটা দিয়ে রিলেট করানোর চেষ্টা করতেছি যে একই রকমেরই কিন্তু জিনিসটা একবারে রিলেট করার চেষ্টা করো দেখো তাহলে খুবই মানে ইজি হয়ে যাবে জিনিসটা এইবার দেখো এইবার দেখো এইবার এই সেম কাহিনীটা একটা জিনিস করি একটু ফাঁকা ফাঁকা করে লিখি পাশে তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে এ এ প্লাস ডি প্লাস হচ্ছে এ প্লাস টু ডি ফাঁকা ফাঁকা করে লিখি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এইটা এইটা সমান আমি এস লিখছি আগের মতোই আবার একটা এস লিখবো এবার উল্টা পাশটা আগে লিখবো মানে ওই যে ডান পাশের পদগুলাকে আগে লিখবো ডান পাশের পদগুলাকে আগে লিখলে কি হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা আগে লিখলাম তাহলে এটা হচ্ছে তোমার একটা পদ এর পরের পদটা কি দেখো মানে জাস্ট তুমি চিন্তা করো ভালো করে বুঝো ভালো করে বুঝার চেষ্টা করো যদি এটা এন মাইনাস ওয়ান হয় এর আগের পরটা ইমিডিয়েট তার আগের পরটা কত আসলে বলো দেখি এটা কি বলতে পারবা কেউ এটা যদি এন তম পদ হয় এটা মনে করো এন তম পদ তাহলে এর আগের পরটা অবশ্যই এন মাইনাস ওয়ান তম পদ তাহলে এন মাইনাস ওয়ান তম পদের মানটা কত বলতে পারবা কেউ একটু আমি জানতে চাই দেখি তো এন মাইনাস ওয়ান তম পদ এটার মানটা কত ফাইয়াতকে আনমিট করো ফাইয়াত ফাইয়াত তখন আনমিট হইতে পারে নাই এবং বুঝতেই পারতো এর আগের পরটা হবে এ প্লাস এন মাইনাস থ্রি ইন্টু ডি সবাই বুঝতেই পারতো তার মানে জাস্ট আমি যদি ওই পাশ থেকে যদি লেখা শুরু করি এইখানে পরটা হবে এ প্লাস হচ্ছে এন মাইনাস টু ইন্টু আসলে ডি এর পরের পরটা হবে আসলে এ প্লাস এন মাইনাস থ্রি ইন্টু আসলে আমাদের ডি হবে ঠিক আছে এরকম করে করে ডট 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 করে আমরা দিতে পারি প্লাস হচ্ছে একবারে এখানে ছিল এ প্লাস ডি এবং এই পাশের একবারে লাস্ট পরটা ছিল এ এটা এখন যদি আমি এই সবগুলোকে যদি যোগ করি এখন যদি আমি সবগুলোকে যোগ করি তাহলে এস আর এস মিলে হচ্ছে টু এস এখন দেখো এখন দেখো খুবই সহজ এখন কিন্তু তোমার হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে এখন দেখো যে এ আর এ তুমি বারবার খেয়াল করো এখানেও এ আছে এখানেও এ আছে এ আর এ মিলে হচ্ছে টু এ এ আর এ মিলে কি হয় বলো দেখি টু এ হয় টোয়াইজ এ হবে আচ্ছা আবার এখানে দেখো এ আর এ মিলে টু এ আবার এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো আসেই তার মানে টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এইটা তুমি এখানে পাইলা টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আচ্ছা এই পথটা এই দুটা যোগ করে তুমি টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি পাইছো আচ্ছা এই দুটা পথ তুমি যোগ করো এ আর এ মিলে আবার টু এ প্লাস দেখো এখানে আবার সমস্যাটা কি এখানে একটা ডি আছে এখানে কিন্তু আগে ডি ছিল না এ আর এ মিলে টু এ জাস্ট এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি লিখে দিস এখানে এ আর এ মিলে টু এ আছে কিন্তু এখানে এন মাইনাস টু ইন্টু ডি আবার প্লাস ডি আছে মানে ভালো করে বুঝো এন মাইনাস টু ইন্টু ডি প্লাস যদি ডি করো তাহলে তুমি যদি আবার একটা ডি যদি কমন নাও তাহলে এন মাইনাস টু প্লাস ওয়ান 
মানে আবার আসবে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তার মানে এখানেও তুমি যোগ করলে তুমি পাবাই এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু আসলে ডি দেখো আবার দেখো এখানে যদি তুমি করো এ আর এ যোগ করলে আসবে টোয়াইজ এ এই এন মাইনাস থ্রি ইন্টু ডি এর সাথে টু ডি যোগ করো এন মাইনাস থ্রি ইন্টু ডি এর সাথে তুমি যদি টু ডি যোগ করো তাহলে ডি যদি তুমি কমন নাও তাহলে এন মাইনাস থ্রি প্লাস টু আলটিমেটলি এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আসে মানে এখানে সবগুলাতেই টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আসবে এখানে তুমি যাই করো না কেন এগুলো সবগুলাতেই টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই জিনিসটাই আসবে যতগুলা পদ আছে সবগুলা পদেই আসলে টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই জিনিসটা আসবে এখন তোমার কাছে কোশ্চেন জাগ্রত হইতে পারে এখানে কয়টা এই পদ আছে সবগুলাই যেহেতু টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এরকম করে যেহেতু এতগুলো আছে এখানে মোট কয়টা আছে অ্যান্সার হচ্ছে আমরা তো এন তম পদ পর্যন্ত যোগ করছি তার মানে এখানে মোট পদের সংখ্যা আসলে এনটা যেহেতু এনটা টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আছে তাই আমরা এটার যোগফল বলতে পারি এন ইন্টু টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু আসলে ডি এটা আমরা বলতে পারি সেটা সমান কি বলো দেখি টোয়াইজ এস এইখান থেকে শুধু এস মানে যোগফল যদি বের করতে চাই তাহলে এন বাই টু হয়ে যাবে টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটাই হচ্ছে আমাদের সূত্র এটাই হচ্ছে আমাদের সমষ্টির সূত্র দেখো সমষ্টির সূত্র বুঝছো কিনা খেয়াল করো সমষ্টির সূত্রটা কি বুঝলা তোমাকে জানাও হুম মানে এর সাথে তুমি এ যোগ করলা টোয়াইজ এ হইলো টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এর সাথে এ যোগ করলা টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস এটা যোগ করলেও টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু এগুলো সবগুলো এখানে কয়টা আছে এন সংখ্যক আছে তাহলে এন ইন্টু টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে টোয়াইজ এস এর মানে এটা হইলে এস এর মান কত হবে এন বাই টু টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইজ ইট ক্লিয়ার সবাই কি বুঝেছ তার মানে বিপরীত অনুক্রমে লিখে সাম বের করা যায় মানে বিপরীত অনুক্রমে লিখে দুইটা যোগ করে দিতে হবে বিপরীত ভাবে করে যোগ করে দিলেই দেখা যাবে যে সবগুলা মানে একই চলে আসছে একই যখন চলে আসছে বা ই করে দিলেই হয়ে যাবে মানে অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্টটা কোথাকার বলো তো কনসেপ্টটা গাউসের কনসেপ্টটা কোথাকার গাউসকে যখন বলছিল গাউসকে যখন বলেছিল এই কথা গাউসকে যখন বলেছিল এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ করে আনো তার কনসেপ্টটাও আসলে অ্যাকচুয়ালি এটা মানে যদি এস হয় সে মনে করতেছে যে আমি যদি একশো প্লাস নিরানব্বই প্লাস আটানব্বই এইভাবে করে যদি যোগ করি মানে উল্টাভাবে করে যদি লিখা শুরু করি এবং ডট 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 করে মনে করো এখানে এক যোগ দুই যোগ তিন উল্টাভাবে করে যদি লেখা শুরু করি আলটিমেটলি টোয়াইস এর সমান দাঁড়াবে এখানে একশো এক এখানেও দাঁড়াবে একশো এক এখানেও দাঁড়াবে একশো এক এখানেও দাঁড়াবে একশো এক এরকম একশো এক কয়টা দাঁড়াবে এখানে একশো এক দাঁড়াবে হচ্ছে আমাদের মোট হচ্ছে একশোটা কেন একশোটা কারণ পদের সংখ্যা মোট হচ্ছে একশোটা পদের সংখ্যা হচ্ছে একশোটা তাহলে একশো ইন্টু হবে একশো এক ইকুয়াল টু আইসেস সেখান থেকে এস ইকুয়াল হবে একশো গুণন একশো এক বাই হচ্ছে দুই যেটা সে করেছে পঞ্চাশ ইন্টু একশো এক মানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ এটা আসলে গাউসের জিনিসটা থেকেই জিনিসটা এসছে ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার হলে সিএল আর লেখো সিএল আর লেখো যদি যদি ক্লিয়ার হও সিএল আর লেখো সবাই যারা যারা ক্লিয়ার হয়েছ আজকে শুধু আমরা প্রতিবেদন শিখতেছি তোমাদের তোমাদের প্রথমে আমি কিন্তু তোমাদের ক্লাসে আমি সকল টাইপের অঙ্ক অঙ্ক করাই দিছি না সমান্তর ধারার অঙ্ক তোমরা পারো গুণত্ব ধারার অঙ্ক পারো তাই না সব অঙ্ক করাই দিছি এখন প্রতিবেদন শিখতেছি কেন আগে আমি প্রয়োগ শিখাই কেন প্রয়োগ শিখাই শর্টকাট টটকাট শিখে খুব মজা লাগলো খুব মজা লাগলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো যে হ্যাঁ সূত্র তো এটা আমি সূত্র তো জানি কিন্তু প্রথমেই যদি আমি তোমাদেরকে এই প্রতিবাদনের বোরিং ক্লাস নেই তখন তোমাদের আর মনে হবে যে এত কঠিন জ্ঞান জিনিসটা প্রতিপাদন গুলা বোরিং হইতে পারে কিন্তু যখন তুমি সূত্র প্রয়োগ জানো আর এই সূত্র তো এতদিন প্রয়োগ করলাম কিন্তু কেন কেন হইল কেন হইল এন বাই টু টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু কেন হইল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভিশন টু কেন হইল এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তখন জিনিসটাতে ডেপ চলে আসে যে হ্যাঁ আমি আর কিছু এইখান থেকে মিস করব না এই জিনিসটা ঠিক আছে কথা কি বুঝছো ওকে এবার এবার চলে আসো তাহলে আমরা আমরা সব বুঝে গেলাম এখন খেয়াল করো এইবার আমি যদি তোমাদেরকে বলি গুণত্ব ধারার ক্ষেত্রে গুণত্ব ধারা গুণত্ব ধারার ক্ষেত্রে আচ্ছা প্রথম কথা গুণত্ব ধারার ক্ষেত্রে 
আমরা জানি যে গুণত ধারা জিনিসটা এরকম যে মনে করো তিন যোগ ছয় যোগ বারো হ্যাঁ যোগ হচ্ছে চব্বিশ এগুলাকে আমরা গুণত ধারা বলি যে যেখানে গুণ করে পরের পথ পাওয়া যায় গুণ যোগ উত্তর মানে গুণোত্তর গুণ যোগ উত্তর মানে গুণ করে পরের পথ পাওয়া তাহলে তিনের পরে ছয় আছে মানে তিনের কে দুই দিয়ে গুণ করলে ছয় ছয়কে দুই দিয়ে গুণ করলে বারো বারো কে দুই দিয়ে গুণ করলে চব্বিশ তাই না বারো কে দুই দিয়ে গুণ করলে চব্বিশ মানে দুই দিয়ে দুই দিয়ে তোমার গুণ হচ্ছে যেহেতু গুণ করে পরের পাত পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে গুণোত্তর ধারা তার মানে এই দুই যে আছে এই দুইটাকে বলি আমরা সাধারণ অনুপাত আর এটা তো প্রথম পথ এখানে প্রথম পথ হচ্ছে তিন এখানে প্রথম পদ হচ্ছে তোমার প্রথম পদকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি এই কল এখানে তিন আর সাধারণ সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাত বলে একটা কথা আছে এই সাধারণ অনুপাতকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি আর ইকুয়াল আসলে এখানে দুই এখন এই আর যে দুই যেটা গুণ করে পরের পরটা পাওয়া যায় সেটাকেই বলি আমরা সাধারণ অনুপাত কেন অনুপাত বলি আর ফর রেশিও কেন অনুপাত বলি কারণ পরের পরের পদকে আগের পদ দিয়ে যদি ভাগ করা হয় মানে ছয়কে তিন দিয়ে ভাগ করলেও দুই পাবা আবার বারোকে ছয় দিয়ে ভাগ করলেও দুই পাবা আবার চব্বিশকে বারো দিয়ে ভাগ করলেও দুই পাবা মানে পরের পদকে আগের পদ দিয়ে ভাগ করলে তুমি একই মান পাবা এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলেও দুই এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলেও দুই এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলেও দুই যেহেতু অনুপাত গুলা সমান সেটা সেই জন্য এটাকে বলি আমরা হচ্ছে সাধারণ অনুপাত সবাই কি বুঝেছ এই জন্য এটার নাম হচ্ছে তোমার সাধারণ অনুপাত আচ্ছা তোমাদের তোমাদের এই ক্লাসটা কিন্তু মানে তোমাদের আজকে মনে হয় কত নম্বর ক্লাস জাহাঙ্গীর এটা এদের মনে হয় নয় বা দশ নম্বর না এরকম নয় দশ নম্বর ক্লাস হবে আজকের একমাত্র এই ক্লাসটা আমি লাইভ স্ট্রিমিং ফেসবুকে হচ্ছে এটা ইউটিউবেও দিয়ে দিব মানে তোমাদেরকে জানাই বলতেছি আর কি তোমাদেরকে আগেই বলছি এটা কিন্তু মানে অন্য কোনো তো ক্লাস দেওয়া হয়নি তোমাদের এই ক্লাসগুলা দেওয়া হয়নি এটা ফেসবুকে চলতেছে আর কি স্ট্রিমিং চলতেছে ওকে দেখো এগুলাকে বলি আমরা হচ্ছে সাধারণ অনুপাত এখন দেখো আমরা যদি গুণত্ব ধারার ক্ষেত্রে আমরা যদি এখন বলি যে গুণত্ব ধারা আছে তোমার কাছে এই গুণত্ব ধারার প্রথম পথটা আমি বললাম হচ্ছে এ এই গুণত্ব ধারার প্রথম পথটা দেওয়া আছে মনে করো এ সাধারণ অনুপাত যেটা এই সাধারণ অনুপাতটাকে আমি যদি বলি আর সাধারণ অনুপাতটাকে আমি যদি বলি আর তাহলে আমি আবার একটা কোয়েশ্চেন করব কে অ্যান্সার দিবা সেটা একটু বলবা কে অ্যান্সার দিবা আচ্ছা এখে দাও তাসমিয়া ওয়াফিকাও আছে আচ্ছা ওয়াফিকা তাসমিয়া ওকে ঠিক আছে ওয়াফিকাকে পরে আগে তাসমিয়াকে দাও ওয়াফিকাকে পরে বলতেছে অনেক আমরা এ তিন নাম্বার পদ হবে এ আর কিউ তুমি এখন আমাকে বলবা এইভাবে করে 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 যদি আমি যাই তাহলে এন তম পদে যে কি পাবো এটা যদি এন তম পদ আমি চিন্তা করি এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখন একটু আমাকে বুঝায় বলো তো যে কেন এটা তুমি বলতেছ এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এন তম পদ কারণ আমি যেভাবে বুঝাই বলতাম তুমি সেভাবে বুঝাই বলছো ভেরি গুড থ্যাংক ইউ ওকে মানে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যদি এইদিকে তাকাই যে তিন নাম্বার পদে এখানে স্কোয়ার আছে চার নাম্বার পদে এখানে কিউব আছে দুই নাম্বার পদে এখানে কিছু নাই মানে মানে আর টু দি পার ওয়ান মানে আর এখানে কিছু নাই মানে এখানে আর টু দি পার জিরো চিন্তা করতে পারি মানে প্রথম পদে জিরো আছে আমি এটাও চিন্তা করতে পারি আর টু দি পার জিরো মানে তো আসলে কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো মানে তো ওয়ান এ ইন্টু ওয়ান মানে এ হবে এটাও চিন্তা করতে পারি তবে না লিখলেও সমস্যা নাই তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারতেছি জয় নাম্বার পদ বলতেছি যত নাম্বার পদ বলতেছি তার চেয়ে এখানে স্কোয়ারের ক্ষেত্রে বা কিউবের ক্ষেত্রে একটা পাওয়ার কম আসতেছে তার মানে এন তম পদ যদি বলি যত নাম্বার পদ আমি বলবো তার চেয়ে পাওয়ারে আসবে এক কম মানে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইজ ইট ক্লিয়ার যদি সবাই ক্লিয়ার হয়ে যাও ক্লিয়ার কথাটা লিখে দাও কমেন্ট করো ক্লিয়ার
ওকে ঠিক আছে ভেরি গুড সুন্দর ক্লিয়ার এইবার আসো গুণোত্তর ধারা সমষ্টি আচ্ছা গুণোত্তর ধারার ক্ষেত্রে তুমি সমষ্টি নির্ণয় করবা আচ্ছা খেয়াল করো যে আমরা এস মানে গুণোত্তর ধারাকে আমরা একটু আগে প্রকাশ করলাম এইভাবে করে এ প্লাস এ আর স্কোয়ার এভাবে করে বললাম যে এ আছে তারপর একটা এ আর স্কোয়ার তারপরে আছে এ আর কিউব তারপরে আছে এ আর টু দি পাওয়ার ফোর এইভাবে করে করে চলছে চলতে চলতে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা এটা আমাদের আছে বুঝছো এটা আমাদের আছে এখন এখন বেশি কাজ করতে হবে না তোমার তুমি এর সাথে আর গুণ করে দাও যদি এস এর মান এইটা হয় তাহলে আর এস এর মান কি হবে তাহলে জাস্ট একটা করে এ এখানে এ আর চলে আসবে এখানে আরেকটা আর যদি গুণ করো তাহলে কি হবে এ আর কিউব হয়ে যাবে এখানে এ আর টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে এখানে এ আর টু দি পাওয়ার ফাইভ হয়ে যাবে প্লাস এইখানে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এর সাথে তুমি যদি আর যোগ করো আর গুণ করো একটু বলতে পারবা এটা একটু বলো দেখি एनतम पदे की आस माइनसान क्लियर क्लियर होती क्या चले जा फले तुम जिन बाकी एक नम्बर कथा नीचे क्या कथा बोझ नहीं मन कारण ए तो नीचे क्या टू टलिटे 
ए माइनस हो बे ए माइनस हो बे होते हैं ए आर टू दी पावर एन इन्हें की बुझता सो इन्हें की बुझ चो क्या नहीं की बुझ चो इन्हें की बुझ ला क्या नहीं टेक्टू आम के बोलो इन्हें बुझ चो की ना माने अलग बार अलग बार बोली देखो माने करो एक है ना से एक है ना से आ ये तो अच्छा जेकुनो जेकुनो एक टी एग्जाम्पल दियो तुम्ही चिंता करते पारो धरो तुम्हार का से आसे थ्री प्लस सिक्स है प्लस माने करो ट्वेल्व प्लस आ माने करो ट्वेंटी फोर ये भावे करे डॉट 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 करे माने करो इन तमो पौधे एक टा आसे धोल लाम आ तीन दिनों ने छोए अच्छा माने करो चौबीस तो बिजु ने आठ चौ एग्जाम्पल दी एग्जाम्पल दिल बुझते सुविधा है भिजुअलाइज करते ही सुविधा है मन करो एस एर मान हे ये ये गुणोत् धारा जखने साधारण अनुपात हे दुई कर साधारण अनुपात दुई कर टू एस एर मान बेर करब टू एस एर मान बेर कर लेल्टिमेटलि तीन के दुई दिए गुण कर ले छय के दुई दिए गुण कर ले बारो बारो के दुई दिए गुण कर ले चौबीस ए रकम कर डट 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 छियानब्बे के दुई दिए गुण कर ले मन करो एक सौ बिरानब्बे ए रकम आस तेरे एकों जो दी ऊपर इट्टा थे कि नीचे इट्टा बियोक करो तुम्ही क्या इबावे करे बोलते पारो ना जो ऊपर इट्टा थे कि नीचे इट्टा बियोक कोले आमी बियोक कोले आमी यही छोए थे कि यही छोए बात चोले जावे यही बारो थे कि यही बारो बात चोले जावे एक है ना तो चौबीस जाते यही चौबीस जाते यही चौबीस बात जावे इरकोम को रे ये छः नौ बजे जाते एक है ना किंतु छः नौ बजे जाते छः नौ बजे बात चला जावे किंतु ये एक्शन भी रानू बजे एक आप पूरे थक बे ये तीन एक आप पूरे थक बे तार माने ये डर बियोक फॉलो ए बोले तो आश्चर्य क्यों ना ही ये कहने ए आर आश्चर्य पुर्तम पौधी एवं ए आर टे ए शादे मिलेगे से ए आर स्क्वायर ए शादे मिलेगे से ए आर क्यूब ए शादे मिलेगे से ए आर टू दी पावर फोर ए शादे मिलेगे से ए आर टू दी पावर फाइव ए शादे मिले जावे ए कहने जे थक बे ए शादे ए मिले जावे ए कहने जे थक बे इखने जो थकते से तार शादे ए मिलते से तू भी खाली ए ट्रेंड टा देखो एर शादे ए मिल बे 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 खाली एर शादे ए मिल बे एर शादे ए मिल बे इफ़ाव करते करते एर शादे ए मिल बे इन्दु ये वो बाकी थक बे ये वो बाकी थक बे तार में ए माइनस ए टू दी पावर ए माइनस ए सर क्यों लिखल किंतु इखने अमरा जो दी उल्टा बाज दिए तुमी जो दी ए इडा आगे लेखो इडा पौरे लेखो ताहलो देख बाजे तुमी कोनो जोखफल लीने कोटे पार बना एक क्षेत्र अमरा टेक्निक जेने फॉलो करते सी शीटे होते ए इडा शायद शादरन उपर टा मैं गुन करे दिवो शादरन उपर गुन करे दिए तार पौरे जो दी ऊपर टा � जे एडर शते एडर जी तो मिला से एडर शते एडर मिला से एकला गिला शॉप काटा जावे ए बराबर बराबर शबाई काटा जावे ए बराबर बराबर शबाई काटा जावे आमर थक बे बाकी शुद्ध एक है ना ये आर एक है ना थक बे होती ये आर टू दी पार होती है तुम्हार एन क्लियर ना बुझ चुना ओके क्रिस्टल क्लियर ओके थैंक यू ताले एक हंत के जो दी अमी एस एस जो दी कॉमन नहीं एस कॉमन नहीं ले हो बे वन माइनस आर इक्वल एक हंत के जो दी ए कॉमन नहीं ताले ए कॉमन नहीं ले हो बे ए वन माइनस ए जे ए कॉमन नहीं ले वन माइनस आर टू दी पार होती एन ताले एक हंत के एस शोमन तुम ए फॉर्मूला किंतु आमी जेतो मधर के एक टुकड़े लिखे दिस चलाम गुणोत्तर धारा फॉर्मूला ए जिन्हें इस्ता आश्चर्य किंतु एक हंत के क्लियर बुझ चो एस शोमन होते हैं वन माइनस आर टू दी पावर एन डिविशन होते हैं वन माइनस आर बुझ चो इतने होते हैं समस्ती फॉर्मूला अबार बोली आमी तो मधर के ए समस्ती एक टा कास करतो, अमी अमी जेटर तो मधर के पहलम दिन लिखे दिस्ती लम ना, जे ए इनटू ए टा फॉर्मूला चिलो जे आर टू दी वन माइनस आर टू दी पार एन डिविशन होच्छ वन माइ वन माइनस आर, 
এখানে লেখা থাকতো আর লেস দেন ওয়ান হলে আর এ ইন্টু আর টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান ডিভিশন আর মাইনাস ওয়ান আর গ্রেটার দেন ওয়ান হলে এইভাবে করে আগেকার বইগুলাতে লেখা থাকতো কিন্তু বোকামির কাজ হবে এইটা দুইটা ফর্মুলা মনে রাখা কেন বলো দেখি আমি কি বলছি তুমি যদি এখানে একটা মাইনাস দিয়ে উপরে আর নিচে দুইটাতেই গুণ করো মাইনাস মাইনাস তো কাটাই যাবে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে এইটার আগে মাইনাস চলে আসবে এইটার আগে প্লাস চলে আসবে তাহলেই কিন্তু জিনিসটা হয়ে যাবে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর এন ডিভিশন ওয়ান মাইনাস আর মানে এইটা দুইটার মধ্যে মাইনাস মাইনাস তো তুমি কাটাও দিতে পারো এই দুইটার মধ্যে কিন্তু মাইনাসেরও ডিফারেন্স নেই মানে দুইটা অটোমেটিকলি সেম সূত্র তাই এইটা এইভাবে করে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই তুমি একটাই সূত্র মনে রাখবা যেইটাই থাক না কেন এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর এন ডিভিশন ওয়ান মাইনাস আর এখনকার ক্লাস নাইনের তোমাদের বইটাতে শুধু এই একটা সূত্র ইউজ করছে এই কারণে অনেকেই আবার মনে করতে পারে অঙ্কটা মনে হয় ভুল করছে এখনকার বইয়ের মধ্যে মনে হয় ভুল দেওয়া আছে আসলে বইয়ের মধ্যে ভুল দেওয়া নাই এখনকার বইয়েই বরং সঠিক ভাবে দেওয়া আছে আমি আগে থেকেই বলতাম দুইটা ফর্মুলা ইউজ করার দরকার নাই কিন্তু এখনকার বইয়ে এখনকার বইয়ে জিনিসটাকে ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে যে একটা ফর্মুলা ইউজ করে আসলে করা যাবে কোনো সমস্যা নাই বিয়োগ করলাম কেন একজন জিজ্ঞেস করছে বিয়োগ করলাম কেন আমরা এইটার সমষ্টি নির্ণয় করতে চাই এই গুণত ধারা তাহলে আমরা ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করছি যে এই সাধারণ অনুপাতটা দিয়ে গুণ করে দিছি তারপরে বিয়োগ করে দিলে যেহেতু সব কাটা যায় জাস্ট দুইটা পথ থাকে আমরা সহজেই তাহলে সমষ্টি নির্ণয় করতে পারি জাস্ট এই কারণে সাধারণ অনুপাত দিয়ে গুণ করে আমি জাস্ট এই বরাবর সব কাটাকাটি চলে যায় মানে বিয়োগ করলে বিয়োগ করলে যেহেতু কাটাকাটি চলে যায় এইটা আর এইটা পথ বাকি থাকে তাই এ মাইনাস ওয়ান মাইনাস আট থাকে আর ইন্টু এখান থেকে আমি এস এর মান সহজেই বের করতে পারি এটাই হচ্ছে বিষয় ক্লিয়ার বুঝে গেছে তাহলে আমাদের এই বিষয়টা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমাদের ফর্মুলা কি হইলো গুণত ধারার সমষ্টির ফর্মুলা হচ্ছে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন ডিভিশন হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর ক্লিয়ার না সবাই বুঝছে ওকে থ্যাংক ইউ এখন দেখো এইখান থেকে আমরা অসীম ধারার সমষ্টি বের করি অসীম ধারা অসীম ধারার সমষ্টি আমরা বের করতে পারি অসীম মানে কি অসীম মানে হচ্ছে যার কোনো সীমানা নাই একবারে ইনফিনিটি তাই না অসীম অসীমের একটা কনসেপ্ট হচ্ছে মনে করো অসীমের কনসেপ্ট হচ্ছে মনে করো কোনো কিছুকে জিরো দ্বারা ভাগ করলে সেটা অসংজ্ঞায়িত হয় আমি এখন অসীম ধরতেছি এটাকে অসংজ্ঞায়িত বলা হয় কেন কারণ পজিটিভ ইনফিনিটি নেগেটিভ ইনফিনিটি দুই দিকে যাইতে পারে এই সেই এগুলো নিয়ে আমরা এখন এখন আসব না আমি ইনফিনিটি নিয়ে পরে বুঝাবো কোনো কিছুকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে অসীম হয় যেমন সেইরকমই আমি উল্টাভাবে বলতে পারি মানে কোনো কিছুকে তো জিরো দিয়ে ভাগ করা যায় না মনে করো যে এককে তুমি জিরো দিয়ে ভাগ করছো মনে করো জিরো এখানে এক আছে পৃথিবীর এমন কোন সংখ্যা আছে যেটা এখানে তুমি যদি বসাও তাহলে এক আসবে কারণ জিরোর সাথে যাই গুণ করো জিরো বসবে এক তো জীবনও আসবে না সেই জন্য এখানে আসলে অসীম বসে কোনো কিছুকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে অসীম আসে সেই রকম কোনো কিছুকে অসীম দিয়ে ভাগ করলে আমাদের আসলে জিরো আসে এইটা জিনিস যদি তুমি জানো এটা যদি যদি তুমি বুঝো তাহলে অসীম ধারার সমষ্টি তুমি এখান থেকে বের করতে পারবা আমরা জানি অসীম ধারার যখন তুমি সমষ্টি বের করতে হবে তখন অবশ্যই সেটা হবে গুণোত্তর ধারা সমান্তর ধারার কখনোই অসীম ধারার সমষ্টি বের করা যায় না মানে অসীম ধারা বলতে যেই যেই ধারার পদের সংখ্যা হচ্ছে নির্দিষ্ট নয় বা অসীম সংখ্যক মানে যেটা নির্ণয় করা যায় না নির্দিষ্ট করা যায় না তাকেই আমরা বলি অসীম সংখ্যা তার মানে এখানে এন এর মান হচ্ছে ইনফিনিটি এনটা হচ্ছে ইনফিনিটি সংখ্যক আছে তাহলে এখানে এস ইনফিনিটির মান আমরা কি দিতে পারি যে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর এন ডিভিশন হচ্ছে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে আর এখন দেখো মজার ব্যাপারটা দেখো প্রথম কথা প্রথম কথা হচ্ছে আর এর মানটা ভালো করে বুঝো কখনো কোনো কিছুর মান মনে করো তোমার কাছে আছে দশ দশের উপরে যদি তুমি ইনফিনিটি দাও তার মান কিন্তু ইনফিনিটি হবে কারণ দশকে ইনফিনিটি বার তুমি গুণ করতেস ভালো করে বুঝো এটার মান ইনফিনিটি হবে কিন্তু কোনো একটা যদি প্রকৃত ভগ্নাংশ হয় কোনো একটা যদি প্রকৃত ভগ্নাংশ হয় প্রকৃত ভগ্নাংশ মানে একের যে ছোট যে ভগ্নাংশ গুলো আছে ধরো ওয়ান বাই ফাইভ আছে এর উপরে ইনফিনিটি দিলে কি ঘটনা ঘটতেছে সেটা দেখো তাহলে আমরা ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে আমরা বলতে পারি তো ওয়ান আর ফাইভ টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে ফাইভ টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে আমরা বলতে পারি ইনফিনিটি তাহলে মানটা কত আসে বলতো জিরো চলে আসে কিনা এটা দেখো তো বুঝছো কিনা এই কথা কি বুঝলা এই কথা কি বুঝলা এটা কি বুঝছো এটা কি বুঝলা মনে করো ওয়ান বাই সিক্স টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি যদি তোমাকে আমি বলি তাহলে ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে তো ওয়ান মানে কোনো কিছুকে ইনফিনিটি বার ওয়ান বার গুণ করলে তো ইনফিনিট
বার বার বাহির করা হচ্ছে না না তোমাকে বাইর করা হচ্ছে না তুমি অটোমেটিকলি হয়তো বা কোনো একটা ইয়ার জন্য এখানে কেউ বাইর করে না তোমাকে ঠিক আছে ওইটা ওকে আহনাফকে অ্যাডমিট করো তো ফাতিন কোনো কারণে হয়তো বা নেট নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে তুমি বের হয়ে যাচ্ছ এটা হইতে পারে স্যার 1 বাই ইনফিনিটির মান 0 হয় কেমনে একটু আগে যে বুঝাইলাম এই যে দেখো কোথায় বুঝাইলাম এই জায়গা দেখো আচ্ছা এখানেই বুঝাই মনে করো 1 বাই 0 মানে ইনফিনিটি এটা কি বুঝছো কই তুমি আসো হ্যাঁ জি স্যার এটা বুঝছো এটা বুঝছো জি স্যার আচ্ছা তাহলে তুমি এইটা এটা এই জায়গায় আনো এটা এই জায়গায় নিয়ে যাবা মানে তোমাকে যদি 5 বাই x সমান যদি তুমি 6 লেখো তাহলে কি 5 বাই 6 সমান x লিখতে পারবা না এটা এই জায়গায় এটা এই জায়গায় দিতে পারবা না সেরকম 1 বাই ইনফিনিটি সমান 0 হয়ে গেল না মানে আরো ভেঙ্গে যদি করতে চাও না আরো ভেঙ্গে করো যে 1 বাই 0 সমান ইনফিনিটি তাহলে 1 সমান 0 গুণন ইনফিনিটি তার মানে ইনফিনিটি তার মানে আমাদের আস্তে আস্তে যে এই ইনফিনিটি এবারে এই পাশে নিয়ে আসি ভাগ হয়ে গেল 1 বাই ইনফিনিটি সমান 0 এইভাবে করে করা যায় না জি স্যার মনে রাখবা আমি আর এইটা এরকম করে করবা তা তো না বিষয়টা হচ্ছে কোনো কিছুকে ইনফিনিটি দিয়ে ভাগ করলে 0 হবে এটা মনে রাখবা কোনো কিছু নিচে যদি ইনফিনিটি হয় এটা সহজ ভাষায় বর্ণনা করলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম মনে করো 1 বাই মনে করো 1 বাই মনে করো আমি 10 দিলাম তার মানে কি 0.1 বলো 1 বাই 100 দিলাম কত হবে বলো 0.01.01 ভেরি গুড 1 বাই একের পরে আমি 3টা শূন্য দিলাম তাহলে কি 001 এরকম করে একের পরে যদি আমি 100টা শূন্য দেই তাহলে কি হবে এইটা সংখ্যা কি 0000000 তারপরে 1 তাহলে 1 বাই ইনফিনিটি মানে কি বিশাল একটা সংখ্যা দিলে এতগুলা জিরো আসবে যেটার মান আসলে জিরো কথা কি বুঝো নাই জি স্যার কথা কি বুঝছো স্যার ইনফিনিটির সাথে জিরো গুণ করলে কি হয় শুনো ইনফিনিটির সাথে জিরো গুণ করলে কি হয় संख्या না হলে আমরা ওই জায়গা থেকে যেটা পড়াচ্ছি সেই জায়গা থেকে অনেক দূরে চলে যাব ঠিক আছে ওকে এখান থেকে আমরা দূরে চলে যাব তাহলে ওকে এখন আসো এখন আমি তোমাদেরকে যেটা বলতেছি এই দিকে খেয়াল করো যেহেতু আর এর মানটা আর এর মানটা পজিটিভ হোক আর নেগেটিভ হোক সেটা যদি 1 এর চেয়ে ছোট হয় 1 এর চেয়ে ছোট কোনো একটা ভগ্নাংশ হয় তাহলে কি হবে যদি যদি আর এর মানটা ভালো করে বুঝো কোনো কিছুর মান যখন ওয়ান এর চেয়ে ছোট একটু আগে বুঝাইলাম কিন্তু ভালো করে বুঝে নিও এই যে ওয়ান এর চেয়ে ছোট একটা মানের উপরে যদি তুমি ইনফিনিটি দাও সেটার মান চলে আসে কিন্তু জিরো তার মানে আর এর মানটা তুমি যদি পজিটিভ হোক বা নেগেটিভ হোক সেটা যদি তোমার মানে ওয়ান এর চেয়ে ছোট একটা যদি ভগ্নাংশ হয় তাহলে তার উপরে যদি তুমি একটা ইনফিনিটি বসায় দাও ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার মনে করো ইনফিনিটি যদি বসায় দাও বাই হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর এই টুকের মানটা হয়ে যাবে জিরো এই টুকের মান যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে কি হবে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস জিরো ডিভিশন হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর তার মানে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর তখন ফর্মুলা চলে আসবে তার মানে এই ক্ষেত্রে গুণোত্তর ধারার মানে অসীমতক ধারার একটা সমষ্টি থাকবে যেই সমষ্টিটা হচ্ছে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর তার মানে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর কখন প্রযোজ্য এটা ভালো করে বুঝতে হবে প্রযোজ্য তখনই যখন আর এর মানটা একটা প্রকৃত ভর্ণাংশ হবে পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক সেই জন্য আমরা অনেক সময় বলি আর এর মানটা হবে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মাঝখানে মাইনাস ওয়ানের চেয়ে বড় প্লাস ওয়ানের চেয়ে ছোট যদি হয় তখনই তুমি অসীমতক সমষ্টি বের করতে পারবা এবং সেটার মান হয়ে যাবে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর তুমি আমাকে বলতে পারো যে আর এর মানটা ওয়ান এর চেয়ে বড় হইলে সমস্যাটা কোথায় ভালো করে বুঝো তোমার তোমার কোশ্চেন কিন্তু নিজে নিজে তুমি তুমি এখন ক্লাস নাইনে পড়ো এখন সব বিষয় নিয়ে তোমার মাথার মধ্যে কোশ্চেন জাগ্রত হইতে হবে হইতে হবে বারবার যে আর এর মান ওয়ান এর চেয়ে বড় মনে করো টু হুইলে সমস্যা কোথায় টু হুইলে সমস্যা কোথায় তোমাকে বুঝতে হবে টু টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে তো টু মানে ইনফিনিটি টু টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে তো হচ্ছে টু ইনফিনিটি তাহলে তাহলে বুঝো এখানে যদি টু হয় টু টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে তো ইনফিনিটি ওয়ান মাইনাস ইনফিনিটি মানে কত তুমি তো জানো না কিন্তু আর এর মানটা যদি ওয়ান এর চেয়ে ছোট হয় তখন আমরা দেখতেছি এই যে দেখো আমরা অনেকগুলা দিয়েছি যে ওয়ান বাই 
মনে করো যে 1 বাই 6 টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি এটা মানে 1 ইন 1 1 টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি বাই 6 টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে 1 বাই ইনফিনিটি সমান কিন্তু 0 আসে তার মানে যেহেতু 0 আসে তার মানে আমরা বুঝতেই পারি যে বুঝতেই পারতেছি যে এই টুকের মান তখন 0 আসতেছে তাহলে 1 মাইনাস 0 মানে তো 1 তার মানে a বাই 1 মাইনাস r ফর্মুলায় আসতেছে সবাই কি বুঝছো কিনা ওকে ক্লিয়ার কথা কি বুঝছো মানে কোথা থেকে আসছে সমষ্টি সূত্রটা অসীমতক সমষ্টি সূত্রটা কোথা থেকে আসছে যেমন যেমন আমরা একটা एग्जांपल দেই অসীমতক সমষ্টির অঙ্ক করি একটা ধরো তোমার কাছে আসছে যে 4 plus 2 plus 1 plus half এটার অসীমতক সমষ্টি নির্ণয় করো সমষ্টি কত প্রথম কথা হচ্ছে যে এখানে প্রথম পদ প্রথম পদ কমা এ সমান্ত 4 সাধারণ অনুপাত আর সমান আর সমান হচ্ছে 2 ভাগ 4 মানে হচ্ছে তোমার হাফ হাফটা কি হাফ সংখ্যাটা কি মাইনাস 1 এর চেয়ে বড় আবার 1 এর চেয়ে কি ছোট 1 এর চেয়ে ছোট সংখ্যা 1 এর চেয়ে ছোট যেহেতু সংখ্যা তার মানে অসীমতক সমষ্টি আছে তাহলে অসীমতক সমষ্টি অসীম পর্যন্ত যদি তুমি যোগ করো অসীমতক সমষ্টি যেটা হবে s ইনফিনিটি সমান a বাই 1 মাইনাস r এ মানে প্রথম পদ প্রথম পদ আছে 4 বাই 1 মাইনাস r মানে 1 মাইনাস হচ্ছে হাফ তাহলে 4 বাই 1 থেকে হাফ বিয়োগ করলে হাফ তার মানে 4 ইনটু হবে 2 বাই 1 মানে 8 দেখো তো বুঝছো কিনা ক্লিয়ার কিনা দেখো ইজ ইট ক্লিয়ার হ্যাঁ অসীমতক সমষ্টির জন্য কেন গুণোত্তর ধারা হতে হবে আচ্ছা একজন বলছে যে অসীমতক সমষ্টির জন্য কেন গুণোত্তর ধারা হতে হবে আচ্ছা এইটা কেন হতে হবে এটার আরেকটু লজিক্যাল ব্যাখ্যা দেই এই যে সুন্দর क्वेश्चन করছো ইমরান 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 কে একটু আনমিউট করো আর কে আহমেদ কি করছিল স্যার এই দুই পাশে লাইনে দেবা হলো আগে স্লাইডে আচ্ছা তাহমিদ কে একটু পরে পরে দেই 0 বাই হ্যাঁ 2 বাই ইনফিনিটি সমানও 0 হ্যাঁ কোন কিছু কি ইনফিনিটি দ্বারা ভাগ করলেই 0 বলো ইমরান আনমিউট করো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ বলো क्वेश्चनটা বলো এখন স্যার অসমিতিক সমষ্টি পাওয়ার জন্য গুণোত্তর ধারা কেন হতে হবে আচ্ছা শুনো খুবই চমৎকার क्वेश्चन ভালো করে তুমি আমাকে आंसर দিবে দেখো মনে করো তুমি একটা অসীমতক ধারা তুমি লিখতেছো সমান্তর ধারা ধরো 3 এর পরে 5 তারপরে মনে করো 2 এর পরে 5 তারপরে 8 তারপরে 11 এরকম একটা এরকম শেষ নাই এটা এটা অসীমতক ধারা তুমি অসীমতক সমষ্টি তুমি নির্ণয় করবা তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো তো যে 2 এর পরে 5 তারপরে 8 তারপরে 11 এর পরে তোমার একবারে অসীম অসীম তুমি চিন্তা করো এটার কি কোনো শেষ আছে এটা মনে করে 100 100 কোটি 100 বিলিয়ন কোথাও যায় শেষ হবে তুমি আমারে বলো কোথাও যায় শেষ হবে এটা বাড়তেই থাকবে না না স্যার এটা কি বাড়তেই থাকবে কিনা এটা কি শেষ আছে কোনো জি স্যার দেখো তুমি বলো এটা কি শেষ আছে না স্যার নাই শেষ নাই তাহলে এইটার এটা সমষ্টি করলে কিন্তু ইনফিনিটি আসবে এটা কিন্তু সমষ্টি বের করার কিছু নাই এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার এটা যদি গুণোত্তর হয় এই গুণোত্তর যদি হয় 3 এর দ্বিগুণ 6 তার দ্বিগুণ 12 তার দ্বিগুণ 24 এরকম করে যদি তুমি অসীমতক পর্যন্ত যোগ করো তাহলেও কিন্তু এটা বাড়তে 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 অসীম পর্যন্ত চলে যাবে এই অসীম পর্যন্ত যে চলে যাবে সেই জন্য এটারও মান কিন্তু তোমার চলে আসবে কিন্তু ইনফিনিটি এটারও মান ইনফিনিটি তাহলে সমান্তরেও ইনফিনিটি আসে গুণোত্তরেও ইনফিনিটি আসে কখন এটার মান একটা তুমি পাবা সেটার বিষয়টা হলো যেমন আমি যদি বলি একটু আগে যে কোশ্চেনটা করলাম যে 4 প্লাস 2 প্লাস 1 প্লাস হাফ এইটাতে কি হয় যে এইটাকে তুমি দুই দিয়ে ভাগ করছো এইটাকে দুই দিয়ে ভাগ করছো এইটাকে দুই দিয়ে ভাগ করছো এরপর আবার দুই দিয়ে ভাগ করতেছো এরপর আবার দুই দিয়ে ভাগ হবে এই ভাবে করে দুই দিয়ে ভাগ করতে 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 তার মানে কি ভাগ করতেছো তাহলে এই মানটা বাড়তেছে ভালো করে বুঝো নিচের মানটা বাড়তেছে যাকে ভাগ করতেছো এই যে এই যে 1/2 হবে 1/4 হবে 1/8 হবে 1/16 হবে এইভাবে করতে করতে অসীম পর্যন্ত যে কি হবে 1/ ইনফিনিটি হবে আর 1/ ইনফিনিটির মান কত 0 তাহলে এইখানে তুমি কিন্তু একটা সংখ্যা পর্যন্ত তুমি মানটা পাচ্ছ যে তুমি শেষ পর্যন্ত যে 0 পর্যন্ত তুমি আসলে যোগফলটা নির্ণয় করবা সেই জন্য এটার আসলে সমষ্টি নির্ণয় করা পসিবল হয় কখন যেটা যখন এটা কমতে থাকে এই মানটা যখন কমতে থাকে এই মানটা কমতে 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 লাস্ট মানটা আমরা 0 চিন্তা করি এবং একটা জিনিস মনে রাখবা এই অসীমতক সমষ্টির কনসেপ্টটা থেকেই কিন্তু আমাদের পূর্ণপুনিকের কনসেপ্ট আসছে তোমাদের কি কি পূর্ণপুনিক সম্পর্কে ধারণা দিছিলাম না মনে আছে পূর্ণপুনিক সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে তোমাদের কোনো পুনিক নাম তো কি শুনছো তোমরা একটু আমি জানতে চাই যা হইছে 
मन आर অনুপনিক সংখ্যা থেকে কিভাবে করে ভগ্নাংশ সংখ্যায় পরিণত করে এখানে দেখো 0.7 তারপরেরটা আছে 0.07 তারপরে আছে 0.007 0.3 0.7 এই সবগুলা যদি তুমি যোগ করো তাহলে আলটিমেটলি কি আসলো 0.7777 এইভাবে করে চলতেছে এটাকেই আমরা লিখতে পারি 0.7 এর উপর পূর্ণপনিক মনে আছে এখন দেখো এটাও একটা অসীম সংখ্যা অসীম দশমিক সংখ্যা এটাও একটা অসীম অসীম ধারা এই অসীম দশমিক সংখ্যার যেমন আমরা ভগ্নাংশে পরিণত করতে পারি সেটা কি ছিল দশমিক এই পৌনপনিক জয়টার উপরে আছে জয়টার মানে পুরাটা সংখ্যাটা লিখে জয়টার উপর পৌনপনিক নাই সেটা বিয়োগ করতে হয় দশমিকের উপর জয়টা পৌনপনিক আছে ততটা নয় দিয়ে ভাগ করতে হয় তার মানে সাত বাই নয় হবে আমাদের অ্যান্সার এই একই কনসেপ্টটা কিন্তু আসলে আমাদের একই কনসেপ্টটা কিন্তু আসলে আমাদের কিসের বলতো একই কনসেপ্টটা আমাদের আসলে অসীম ধারার কথা কি বুঝছো অসীম ধারার এই জন্য সমষ্টি নির্ণয় করা যায় কথা কি ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না একটু আমাকে জানাও धारा मन जेहतु মানটা সমান আসতেছে না মাইনাস ওয়ান থেকে তুমি ওয়ান বিয়োগ করলে তোমার আসতেছে মাইনাস টু এখানে আসতেছে প্লাস টু তার মানে এটা সমান্তর ধারা হওয়ার কোনো চান্স নাই এটা সমান্তর ধারা হওয়ার কোনো চান্স নাই এইবার আসো গুণোত্তর ধারা কিনা তোমার টেস্ট হবে দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদের বিয়োগ ফল দ্বিতীয় পদ এবং প্রথম পদের বিয়োগ ফল গুলা যদি সমান আসে দ্বিতীয় থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করবা তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ করবা এগুলো থেকে বিয়োগ করবা বিয়োগ করে যদি সমান মান আসে তাহলে সেটা হবে হচ্ছে সমান্তর মানে সমান অন্তর আছে আর গুণোত্তর কি না সেটা সেটা সেটার জন্য তোমার হচ্ছে দ্বিতীয় পদকে দ্বিতীয় পদকে এই যে মাইনাস ওয়ানকে তুমি ওয়ান দ্বারা ভাগ করলা পাইলা মাইনাস ওয়ান এবার ওয়ানকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করো পাইলা মাইনাস ওয়ান এবার আবার মাইনাস ওয়ানকে ওয়ান দ্বারা ভাগ করো সব বাড়ি পাচ্ছ মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে একটা সাধারণ অনুপাত আছে যেহেতু সাধারণ অনুপাত আছে তার মানে আর এর মান এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার কিনা তার মানে এটা একটা গুণোত্তর ধারা সবাই কি বুঝেছো এটা কিন্তু অবশ্যই একটা গুণোত্তর ধারা মানে তোমাকে সমান্তর নাকি গুণোত্তর দেখে কখনো চেক করবা না তুমি সব সময় দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করবা তিন নম্বর পদ থেকে দুই নম্বর পদ বিয়োগ করবা যদি আলাদা মান আসে সঙ্গে সঙ্গে বাদ সমান্তর থেকে বাতিল হয়ে যাবে আর দুই নাম্বার পদকে এক নাম্বার পদ দিয়ে ভাগ করবা তিন নাম্বারকে দুই নাম্বার দিয়ে ভাগ করবা চার নাম্বারকে তিন নাম্বার দিয়ে ভাগ করবা এইভাবে করে যদি সমান মান আসে সবগুলো তাহলে সেটা বুঝবা যে সেটা আসলে গুণোত্তর ধারা আচ্ছা বলো তো এই গুণোত্তর ধারার বলো তো এই গুণোত্তর ধারার তোমাকে যদি কেউ বলে যে সমষ্টিগত 
তাহলে তুমি অ্যান্সার কি দিবা সমষ্টি কত অ্যান্সার কি হবে এখন কিন্তু খুব সহজ এখন সমষ্টি সূত্র কিন্তু খুবই সহজ কেন কারণ আমরা সমষ্টি এটা যেহেতু একটা গুণোত্তর ধারা তাহলে গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ তো এ আর এর মান একটু আগেই দেখলাম আমরা মাইনাস ওয়ানকে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাইছি মাইনাস ওয়ান তাহলে সমষ্টি সূত্র জানি কি এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর এন ডিভিশন ওয়ান মাইনাস আর আর এর মান যেহেতু মাইনাস ওয়ান তার মানে ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন আর ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান এ মানে তো ওয়ান ছিল এর মান ওয়ানও বসাই দিই এর মান আসলে ওয়ান কাহিনী তো এটাই दशमिक साम कत मान एन तम पद दशमिक साम कि पाबा मान तो एन तम पद মানে এন তম পদ পর্যন্ত যোগ ফল একটা তো মানে পদ পর্যন্ত যোগ ফল বের করতে বলে নাই আচ্ছা কোশ্চেন আছে আহনাফের আহনাফকে আনমিট করো আহনাফ আহনাফ আর তামিদকেও আনমিট করতে বলো অসীম তো বের করা যাবে না অসীম অসীম বের করতে হইলে কি লাগবে মাইনাস ওয়ান এর চেয়ে বড় হইতে হবে ওয়ান এর চেয়ে ছোট হইতে হবে হ্যাঁ বলো এখানে এই যে এখানে বলছে যে সমষ্টি কত এখানে কত পদের সমষ্টি এটা তো বলা নাই তার মানে তো বুঝে দিতেছে যে অসীম বলছে না এইরকম মনে হইতেছে ও না না সমষ্টি কত বলতে আমি এন এন পদের সমষ্টি আসলে বলে দেওয়া দরকার ছিল এন পদের সমষ্টি কারণ এটা তো অসীম পদের সমষ্টিই নাই কেন বলতো আর এর মান আসছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের চেয়ে আরটা বড় হইতে হবে ওয়ানের চেয়ে ছোট হইতে হবে তখনই অসীম পদের সমষ্টি থাকবে মানে বের করা যাবে আর কি কথা কি বুঝছো ওকে ঠিক আছে মানে শর্তটা লিখে রাখো ভালো করে মাইনাস ওয়ানের চেয়ে বড় হইতে হবে মানে এটাকে দুইভাবে শর্তটা লিখা হয় অসীম সমষ্টি পাওয়ার জন্য মানে মডুলাস অফ আর লেস দেন ওয়ান হইতে হবে এই মডুলাস অফ আর লেস দেন ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান এর চেয়ে বড় ওয়ান এর চেয়ে ছোট এই মডুলাস মানে এটা মডুলাস দিয়ে আবার আমরা ব্যাখ্যা করবো মডুলাস বা পরম মান কিভাবে করে বের করে সেটা আমরা পরবর্তীতে আরো ক্লাসে বর্ণনা করবো সমস্যা নাই এটা মনে রাখবা যে অসীমতক সমষ্টি পাওয়ার জন্য হ্যাঁ বলো তামিদ আনমিদ বলো আমার কোশ্চেন ছিল যে স্যার আর এর পাশে এই দুইটা লাইন কেন দাও ও আচ্ছা আর এর পাশে দুইটা লাইনটাকে বলা হচ্ছে এ মডুলাস একটু মানে এইটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে ডিটেলস আলোচনা করব যদিও এখনকার নতুন যে ক্লাস এইটের বই এখানে পরম মান বলে জিনিস আছে আর কি পরম মান হ্যাঁ এই পরম মান বা মডুলাস দিয়ে ব্যাখ্যা করা আছে এইটা এইটা যেহেতু ভেরিয়েবলের দুই পাশে পরম মানটা দেওয়া আছে তাই মাইনাস ওয়ান এর চেয়ে আর বড় হবে আর ওয়ান এর চেয়ে ছোট হবে এটা নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব সমস্যা নাই এটা এখন মানে এইটা মাথায় রাখো তুমি জাস্ট এই ইয়াটা মনে রাখতে পারো এইটা মানেই এইটা এটুকু মনে রাখো मोटामुटी आज के बेसिक शिखे गलम तुम्हारा क्लस टाइम देखो तुम्हारे वेबसाइट अपलोड कर देव है 